அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி மத்திய பட்ஜெட் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட ஜாயின் பண்ணுறாரு அரசியல் விமர்சகர் பொருளாதார நிபுணர் ஸ்ரீகுமார் அவர்கள் வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா வணக்கம் சாய் நல்லா இருக்கேன் தேங்க் யூ சார் இப்போ பட்ஜெட் இன்னைக்கு வந்து தாக்கல் செஞ்சிருக்காங்க நிதியமைச்சர் அவர்கள் இந்த பட்ஜெட்டை வந்துட்டு நீங்க ஓவராலா எப்படி பாக்குறீங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு அந்த நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட் இன்னைக்கு பிப்ரவரி ஒன்னாம் தேதி நிதியமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் தாக்கல் செஞ்சிருக்காங்க அவங்களுடைய கன்சிக்யூட்டிவ் பிப்த் பட்ஜெட் இது ஸோ ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கன்சிஸ்டண்டா ஆஃப் லேட் யாரும் வந்து இந்த பட்ஜெட்டை கண்டினியூஸா தாக்கல் பண்ணல அவங்களுக்கு அதனால நம்ம இந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிட்டு இந்த ஓவரால் பட்ஜெட்டுடைய அனாலிசிஸ் நம்ம பண்ணுவோம் ஒரு கிவன் சினாரியோ அதாவது ஒரு உலக மய உலகத்திலையும் சரி நம்ம நாட்டிலையும் சரி கோவிட் அண்ட் அந்த யுக்ரைன் ரஷ்யா வார் அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து மீண்டத்துக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ஒரு பட்ஜெட் இது அதே மாதிரி இந்த அரசாங்கத்துடைய மோடி அரசாங்கத்துடைய செகண்ட் டேர்ம் உடைய கடைசி ஃபுல் பட்ஜெட் இது இஃப் தே எலக்டெட் ஃபார் த தேர்ட் டைம் அதுக்கப்புறம் அது கண்டினியூ ஆகும் பட் இந்த வருஷத்துடைய இந்த ஆண்டு இந்த அவங்களுடைய டெனிவருடைய அவங்களுடைய லாஸ்ட் பட்ஜெட் ஃபுல் பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால அவங்க எது பண்ணாலும் இந்த வருஷத்துக்குள்ள அவங்க பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பேஸ்ல வந்து இவங்க இந்த பட்ஜெட்டை வந்து அமைச்சிருக்காங்க ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஓவராலா ஒன் லைன்ல சொல்ல போனா ஒரு உலகத்தில இருக்கிற ஒரு ஒரு டைட்டான சுச்சுவேஷன்லயும் டொமஸ்டிக்லயும் இருக்கிற ஒரு சேலஞ்சஸ்க்கு நடுவுல அவைலபிள் ரிசோர்சஸ வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஒரு விஷனோட சேர்த்து ஒரு நல்ல பட்ஜெட்டா ஆஹ் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் பிரசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க so uh, it it is in a given situation it is a good budget and fair budget like in the good budget fair budget nu solumbodu endha endha points the budget la pala vishayangal odikittala paniranga but idu oru thanithuvama kaatrathu abdingiradhu enna enna points solreenga ipo na idu idla ore oru idu disclaimer ra indha mutta pesa venna neenga and the income tax 7 lakhs ingiradhu nam kadasi arthu kelvi varuvom ena ellarume idu da vande pesum porala idha vechittirukanga idavara மக்களுக்கு அறியாத விஷயங்கள் இந்த பட்ஜெட்ல ஆனா முக்கியமான விஷயங்கள் நான் என்ன பாக்குறேன் ஆமா ஏன்னா முன்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பட்ஜெட் அப்படிங்கிறா வந்து ஒரு நைன்டீன் எயிட்டி நைன் நைன்டி அந்த டயத்துல இருந்து பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பட்ஜெட் பண்ண போறாங்கன்னா ஒரு பெரிய கியூரியாசிட்டி இருக்கும் மக்களுக்கு என்னன்னு கேட்டோன்னா எந்தெந்த பொருள் விலை ஏறும் என்னென்ன பொருள் விலை இறங்கும் ஏன்னா எல்லாம் ஒரு போஸ்ட் கார்டுடைய விலை முதக்கணும் அந்த பட்ஜெட்ல தீர்மானமா அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் கார்டுல இருந்து கார் வரைக்கும் அந்த விலைவாசிகளை வந்து அந்த பட்ஜெட்ல பைனான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா அது எல்லாமே டீசென்ட்ரலைஸ் ஆயிடுச்சு ஜிஎஸ்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆஹ் எல்லாமே அந்த ஸ்டேட்ஸும் அந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலும் சேர்ந்து முடிவெடுக்கிறதுனால அந்த அத்தனை பொருள்களுடைய விலையும் அது சம்பந்தப்பட்ட டாக்ஸும் அந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் எடுக்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து பட்ஜெட்ல இடம்பெற போறது பட்ஜெட் அப்படிங்கிறது மெயினா பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் டாக்ஸுக்கும் அதாவது முக்கியமா பர்சனல் இன்கம் டாக்ஸ் அதுக்கும் பிளஸ் ஒரு பட் ஒரு கவர்மெண்டுடைய ஒரு பாலிசிஸ் அண்ட் டெசிஷன்ஸ் அதை வந்து வரையறுக்கக்கூடியதா வந்து இருக்கு ஸோ அவர் அருண்ஜெயிட்லி அந்த ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்து ரொம்ப மெனக்கெட்டு பண்ணதுனால அதுக்கப்புறம் மிக மூட லாங் வே அவே ஃப்ரம் சில கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி கொஞ்சம் டிங்கரிங் பண்ணலாம் எக்ஸைஸ் டியூட்டி அண்ட் பெட்ரோலியம் அதை டச் பண்ணலாம் பர்சனல் இன்கம் டாக்ஸ் அதை தவிர வந்து கவர்மெண்டோடைய பாலிசி டெசிஷன்ஸ் இதுதான் மேக்சிமம் ஒரு பட்ஜெட்ல வந்து அடங்கியிருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம கருத்துல கொண்டு ஒவ்வொன்னா பார்க்க போறோம் மெயினா நான் ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் ஏற்கனவே என்னுடைய முதல் வீடியோல சொன்ன மாதிரி ஒரு பிசிக்கல் டிசிப்ளின் ஒரு பற்றாக்குறை அப்படிங்கிறது கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும் ஒரு 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 கண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் எக்கனாமிக் அப்படிங்கிறது பற்றாக்குறை பட்ஜெட்டாவே இருந்துகிட்டு இருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட்டுக்கு பெரிய விஷயம் பெரிய இந்தி நெருக்கடி ஏற்படும் ஸோ இன்ஃபிளேஷன் ஜாஸ்தி ஆகும் கரன்சி ப்ராப்ளம் வரும் டிவேல்யூவேஷன் ஆகும் இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு ஸோ அந்த அடிப்படையில பார்க்க போனா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் அப்படின்னு அதாவது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீல இருந்த அந்த பிசிக்கல் டெபிசிட்டை ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டா குறைக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு பிளானோட இந்த பட்ஜெட்டை அவங்க ஃப்ரேம் பண்ணிருக்காங்க தட் இஸ் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் செகண்ட் வந்து கேபிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதாவது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்லணும் அதாவது போர்ட்டா இருக்கலாம் ரயில்வேஸா இருக்கலாம் ஏர்போர்ட
which is 3.3 percent of the total GDP. So, this is why we are going to get a lot of people who are going to get a lot of infrastructure further developed. And the infrastructure development is the economic activities of Kickstarter. That is the Pudu company. And the Mari Vishengal is the boost. And the Patti election code is the Kitata Rendu Puli Nal election code, railway sick of Matime Udikid Panirkana, which is the highest of all. This is the very key Panatri Jasti. That is the main of the Mugulik and the Vande Bharat Express and the Mariela Pudu railway tracks and Railway technologies were the Gonde in the use of that is another one. At the Capron, poor people Gonde continuous are put the trigger and the free ration. It is the rent election code you are the Gonde allocate Panirka. So, Iduricum, the Covid Capron of a park of India or Mukiamana Vishian, government today a plan and an Yenda would a common man or poor man. Night to Kapoho Bodu, Avangavand, Pasio to Kapoka, a particular over on the Dipadilla. Free ration card, other RCO, Bodumio, play with the Purp, the Mari Vishangalavande, a ration card, other base at Adelavande, who would ration card in Purkar, the Panitra. Adakuan the election code, you are on the Kate Panitra. Ida Tabare PM Avas Yojana, other than the Yari Hilik, weed good by the Pradama Mandri, weed Katamak, Titamakali, Adela Vandu put at seventy nine thousand crores, Adavanda allocate Pandirka. Upatata Yati Yenur teachers, tribal villages Lavanda and the teachers appointment to Kavandam allocate Pandirka. Nutham Batel, nursing colleges, Iperica medical colleges, or a set the nursing colleges of the Pandirka. Umber the new airports on the develop under the Pandalakate Pandirka. One election code, one one code. Farmers are going to. That year case is going to be very important. That is going to be one of the most important things. Why? That is the most important thing. Two advantages. One is soil conservation. One is fertilizer subsidy. Why? Because year case is going to be one of the most important things. So that is one of the most important things. So this is one of the most important things. Maina and the Innicum and the manual scavenging of the Ingrid the scavengery activities of Kilia, the Kalipidangalavande, Mani the Regle, Mani the Regle in Kaliba Hatra and the Udumayana or Vishyaka, the missionaries of the Fardara Kondavaradu. Plus when the Ipa Yirkara, State Kudukara and the loan, Adavandi no overshot the Kavandanga. So, on the capital expenditure level, the state governments on the interest free loans are available. So, this is the point where Paladara Patta Vishangalo is going to be able to get this. This is the personal income tax. So, in the Vishayat, the first thing is that the poor people are going to be able to get the benefits. That is the point where the personal income tax is going to be able to get the benefits. That is the fiscal deficit that you can control. So, overall, you can touch all the aspects of the fiscal deficit. Now, you said that the fiscal deficit is not the same. So, that's why you can take a look at the fiscal deficit. Poor people are taking a look at the income tax. Middle class. So, can you see a balanced budget? This is a balanced budget. At the same time, Ina inda inda wajah itu perlu terbaru kau. Nanti kau mandi ekonomik survey apa dia kerana mandi takal. Ini di anda itu baru kau nampol orang ini di posisi mana yang ikut apa dia kerana mandi ekonomik survey kerana. So ini perlu kau kumpul itu ini di posisi nih kau ekonomik survey perlu solat mula nak kira. Ikan ekonomik indicator sebenarnya mandi starting le budget arah ini kumpul itu. Yer persen kita tu India grow agak tu, walau kami grow agak tu, ni ertli India yer persen grow agak tu, ni adalah susun angka. So India ura economic indicator sebdi irkai poin darsho. Nanti kita mandi economic survey, kata apa tu? 2022, 23 ura ye, anda economic survey yang kerja tu ni table aja. Kalau nampak kadang tu mandi pada dekat ni apa? Aduh ura ye growth seperti irkai, aduh ura ye orang seperti irkai, apa ni kerja nampak kerja tu pun ada. So apri kita pakai pon de, anda economic survey ni, sila mukia mana information nampak kita kerja kerja. Bunuh bandi, walaupun tu la, yang gaya ini anda GDP growth tu kita tu ramah kami ada kerap bodoh, nampul deh GDP growth, around six point one to six point eight percent pada ini kita bandi, awang bandi indicate pandra, satu 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 flow, six point one naik la minimum, a six point eight naik la, six point five percent pada ini kita bandi economic survey bandi base pandra, RBI awang lor deh tu pandi, 
பட்ஜெட்ல வந்து நிர்மலா சீதாராமன் செவன் பர்சன்ட் குரோத்த வந்து பேசா வச்சு பண்ணிருக்காங்க ரெண்டாவது இந்த பண வீக்கம் இன்ஃபிளேஷன் அப்படிங்கிறது ஓரளவு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்திருக்காங்க அது வந்து எக்கனாமிக் சர்வே இண்டிகேட் பண்ணுது சிக்ஸ் பர்சன்ட்டுக்கு கீழே வந்து அந்த இன்ஃபிளேஷனை வந்து கொண்டு வர்றது மூலியமா கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஃபர்தரா வந்து அந்த ப்ராப்ளம் வித் இன்ஃபிளேஷன் கண்ட்ரோல்ல வந்து இல்லாம இருக்கும் ஏன்னா ஒரு பிரீதிங் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கு பணவீக்க விகிதம் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கிறது வந்து அரசாங்கத்துக்கும் சரி பொதுமக்களுக்கும் சரி ஒரு நல்ல விஷயம் மூணாவது அந்த பிசிக்கல் பட்ஜெட் சாரி பிசிக்கல் டெபிசிட் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் வரைக்கும் போன வருஷம் இருந்திருக்கு அதை வந்து இந்த வருஷம் நான் ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ண மாதிரி பைனான்ஸ் மினிஸ்டர் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட்டுக்கு கொண்டு வராங்க அவங்களுடைய அல்டிமேட் பிளான் என்ன இருக்குன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு கொண்டு போறது அதாவது ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு கீழே வந்து அந்த பட்ஜெட்டுடைய டெபிசிட்டை கொண்டு போறதுக்கு உண்டான அவங்க முயற்சி எடுக்கிறாங்க இதை தவிர அக்ரிகல்ச்சுரல் குரோத் சர்வீஸ் செக்டரோட குரோத் இது வந்து நல்லாவே இருந்திருக்கு எக்கனாமிக் சர்வையை பொறுத்த வரைக்கும் மேனுபேக்சரிங் செக்டர்ல கொஞ்சம் கம்மியா இருந்திருக்கு அதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து டென் பர்சன்ட்டுக்கு மேல போன அதுக்கு முந்தின வருஷம் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் ஆயிருக்கிறதுக்கு மெயின் காரணம் அதுக்கு ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி சுத்தமா ஒண்ணுமே இல்லாம இருந்தது நெகட்டிவ்ல இருந்தது ஸோ மேனுபேக்சரிங் அந்த பழைய ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த பட்ஜெட் உடைய சாரி அந்த லாஸ்ட் இயர்ல வந்து லாஸ்ட் இயருக்கு முந்தின வருஷம் டென் பர்சன்ட்டுக்கு மேல வந்து அந்த மேனுபேக்சரிங் செக்டர் போச்சு ஸோ இது வந்து ஃபோர் பர்சன்ட்டுக்கு வந்து குறை ஸ்டெபிலைஸ் ஆயிருக்கு ஸோ ஃபோர் பர்சன்ட் டு ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் இதுவுமே கோயிங் ஃபார்வர்ட் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் பேங்க்குடைய இந்த வார கடன்கள் இந்த என்பிஏ பொசிஷன் அப்படிங்கிறதும் குறைஞ்சிருக்கு என்பிஏ பொசிஷன் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா பேங்க்குடைய ஆரோக்கியம் கெடும் ஸோ வந்து அந்த என்பிஏ உடைய ரேட்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சிக்கிட்டு வருது பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் முக்கியமா ஒரு ஒரு எந்த ஒரு எக்கானமிலையுமே பப்ளிக் இன்வெஸ்ட்மெண்டோட சேர்த்து பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜாஸ்தி ஆகத்தான் அந்த பிரைவேட் செக்டர் பீப்புளுக்கு வந்து அந்த எக்கானமி மேல நம்பிக்கை வச்சு அவங்க நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்றாங்கன்னு இல்லைன்னா அவங்க யாருமே இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஒதுங்கி இருந்து வேடிக்கை பார்ப்பாங்க ஸோ அப்படி பாக்குற போது பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்ராஸ் ஆல் செக்டர்ஸ் அது வந்து போன வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதுக்கு முந்தின வருஷத்தை விட போன வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி டெட் கவர்மெண்ட் உடைய கடன் வெளி மார்க்கெட்ல வாங்குற கடன் குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் இண்டிகேட்டர் ஓரளவு அந்த பழைய அந்த சேலஞ்சஸ்ல இருந்து விடுபட்டு ஒரு ஸ்டெபிலைஸ்டு எக்கானமியை நோக்கி போறதுக்கு உண்டான இண்டிகேட்டர்ஸ் நம்மளுக்கு காட்டுது ஸோ அதன் அடிப்படையில தான் இன்னைக்கு பட்ஜெட்டை வந்து அவங்க வந்து ஃப்ரேம் பண்ணிருக்காங்க சார் இதற்கப்புறம் நம்ம இந்த இன்கம் டேக்ஸ் அதுக்கே வந்த ஒன்னா நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அந்த ஸ்லாப் செவன் லேக் வரைக்கும் எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க இன்கம் டேக்ஸ் கட்ட தேவையில்லை அதாவது த்ரீ லேக் வரைக்கும் கட்டவே தேவையில்லை 3 டு செவன் லேக் கட்டினா திருப்பி கொடுத்துடுறாங்க ஸோ நெட்டா வந்து பார்த்தா கட்ட தேவையில்லை ஸோ நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அந்த இது அதாவது இன்கம் டேக்ஸ் பர்சனல் இன்கம் டேக்ஸ் வருமான வரி அப்படிங்கிறத அவங்க வந்து ரெண்டு சிஸ்டம் அதாவது ஓல்டு ஸ்கீம் நியூ ஸ்கீம் அப்படின்னு ரெண்டா கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலே அது வந்துகிட்டு இருக்கு அவங்களுடைய அல்டிமேட் பிளான் என்னன்னா எல்லாரையும் நியூ ஸ்கீம நோக்கி அழைச்சிக்கிட்டு போறது ஸோ ஓல்டு ஸ்கீம்ங்கிறது இருக்கும் நியூ ஸ்கீமும் இருக்கும் ஸோ மக்களை வந்து அந்த நியூ ஸ்கீமை ரொம்ப அட்ராக்டிவ் ஆக்கி ஓல்டு ஸ்கீம்ல இருந்து எல்லாரையும் நியூ ஸ்கீமுக்கு அழைச்சிக்கிட்டு போறது அப்படிங்கிறது அவங்களோட பிளான் அடிப்படை என்ன ஓல்டு ஸ்கீமுக்கும் நியூ ஸ்கீமுக்கும் ஒன்று அடிப்படை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஓல்டு ஸ்கீம்ல நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அதாவது நீங்க நிறைய இன்சூரன்ஸா இருக்கலாம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சேவிங் ஸ்கீமா இருக்கலாம் அல்லது வந்து மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸா இருக்கலாம் இல்லை அது வந்து நேஷனல் சேவிங் சர்டிபிகேட்ஸா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இல்லை நேஷனல் பென்ஷன் ஸ்கீமா இருக்கலாம் இது போன்ற விஷயங்கள்ல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓல்டு ஸ்கீம்ல வந்து பெனிஃபிட் உண்டு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்றீங்களோ அந்த லிமிட் ஒன்றரை லட்சம் ரூபா பர் எயிட்டி சி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் பிப்டி சி அந்த எயிட்டி டிக்கு வந்து பிப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அந்த மாதிரி ஸோ அவ்வளோ தூரம் வந்து உங்களுக்கு அந்த பெனிஃபிட் கிடைக்கும் நியூ ஸ்கீம்ல அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நியூ ஸ்கீம்ல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ பேசிக் டேக்ஸோ அந்த டேக்ஸுக்கு உண்டான அது எவ்வளோ பேசிக் இன்கமோ அதுக்கு உண்டான டேக்ஸ் ரேட்ஸை வந்து மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ
அதை தவிர நீங்க சொன்ன மாதிரி ஜீரோ டு த்ரீ லேக்ஸ் வந்து நில் த்ரீ டு சிக்ஸ் லேக்ஸ் வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த நியூ டேக்ஸ் நியூ ஸ்கீம்களுக்கு ஸ்லாப்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒருத்தர் அது இதனால என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அந்த பணத்தை சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இருக்க சில பேர் கிட்ட பணம் இருந்ததுன்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாமலேயே அந்த மிடில் கிளாஸ் பீப்புளுடைய கையில வந்து பணம் கொஞ்சம் மிச்சப்படும் ஸோ அதை அடிப்படையில வச்சு இவங்க வந்து இந்த நியூ ஸ்கீம ரொம்ப அட்ராக்டிவ் ஆக்கியிருக்காங்க ஸோ இதனால ஓல்டு ஸ்கீம்ல இருந்து நிறைய பேர் வந்து நியூ ஸ்கீமுக்கு வந்து மைக்ரேட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அட் த சேம் டைம் ஓல்டு ஸ்கீமே அவங்க மெயின்டைன் பண்றாங்க ஸோ தட் யாரா இருக்கலாம் அதுல பெனிஃபிட் கிடைக்குதோ அதை அவங்க மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சரி இப்போ இந்த ஓல்ட் ஸ்கீம் நியூ ஸ்கீம் நீங்கள் சொல்லும்போது இந்த ஓல்ட் ஸ்கீமில் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது சேவிங்ஸ் பண்ணுறதுலாம் இருக்குது ஸோ அது பண்ணும்போது கன்ஃபெஷன் கொடுக்குறாங்க நியூ ஸ்கீமில் அது இல்லை ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்க ஓல்ட் ஸ்கீம்லேருந்து நியூ ஸ்கீமுக்கு பப்ளிக்காக வந்து எடுத்து செல்லணுங்கிறது எங்களோட இன்டென்ஷனாக இருக்குது அப்படின்னு ஸோ அது ஒரு சேவிங்ஸை டிஸ்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி இதுக்கு ஒரு ஃப்ளிப் சைட் இருக்குல்ல இல்லை அதில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று சேவ் பண்ணுறது ஒரு பக்கம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வைக்கிறது இன்னொரு பக்கம் ஏன்னா சேவ் பண்ணா அது ஒரு விதமான ஒரு எக்கானமி அது ஒரு சைட் இன்னொன்னு ஸ்பெண்டிங் எக்கானமி கன்சம்ஷனை ஜாஸ்தி பண்றது மக்கள் கையில பணம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் போது அது செலவு பண்ணுவாங்க செலவு பண்ணும் போது அது வந்து பொருளா வாங்கலாம் அல்லது வந்து ஷேர்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அல்லது வீடுகள் வாங்கலாம் இல்லைன்னா வெஹிக்கிள்ஸ் வாங்கலாம் இல்ல செலவு ஷேர்ஸ்ங்கிறது அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல போயிருக்கு ஆமா அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் பட் கையில எக்ஸ்ட்ரா பணம் இருக்கிற போது அவங்க ஷேர்ஸோ இல்ல பாக்கி எதுக்கோ போவாங்க அது டாக்ஸ் சேவிங்ஸ் மட்டும் இல்லாம மோர் ரெவன்யூ எதுல இருக்கோ அதை நோக்கி மக்கள் போகும்போது ஸோ அதுல வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அது திரும்பவும் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் அது வந்து டிஃபரெண்ட் ஃபார்ம் மக்களுக்கு வந்து திரும்பி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷனா இல்லாம வெறும் அதாவது நீல் டேக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸம்ஷன் ஏராலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மக்களை வந்து ஒரு ஸ்பெண்டிங் எழுத்துட்டு போய் கன்சம்ஷனை ஜாஸ்தி பண்ணி அது மூலியமா ரெவன்யூ பார்க்கறது கவர்மெண்டோடைய நோக்கம் சார் இதுக்கப்புறமா நம்ம பட்ஜெட்டில் வந்து நீங்கள் முன்னாடியே வந்து ஒரு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிங்க ஒரு பேலன்ஸ்டான பட்ஜெட் அதுன்னு சொன்னீங்க இது வந்து எல்லா தர மக்களையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்குன்னு பார்க்கலாமா இந்த பட்ஜெட் ஓவராலாக இந்த பட்ஜெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பப்ளிக்கோட ரியாக்ஷன் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் அண்ட் வந்து எய்தர் தே வில் நாட் இட் வில் நாட் டெஃபினெட்லி நாட் ஏ நெகட்டிவ் ரியாக்ஷன் ஆவரேஜ் குட் அண்ட் அபவ் குட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கேல் தான் பப்ளிக் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் இது நெகட்டிவ் இதுல வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஏன்னா கிவன்ஸ் இந்த கவர்மெண்டோடைய ஒரு குறிப்பா வந்து நிதியமைச்சருடைய ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராமிஸ் பண்ணி அதை மீட் பண்ணாம இருக்கும் போது நிறைய ஏமாற்றங்கள் அப்ப பப்ளிக் ரியாக்ஷன் என்னைக்குமே நெகட்டிவா இருக்கும் சோ இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எதுவுமே பிக்கா அவங்க ப்ராமிஸ் பண்றதே கிடையாது ஷி ப்ராமிசஸ் வெரி லெஸ் அண்ட் வென் ஷி presents a budget it naturally ellarude expectation romba kammiya vechirundhu adu jaasti meet pandra mari irukkira podu it gives a positive vibe so idhu dhaan ivungalude or style of budgeting a irukku sir inga solum bodhu kuda sonninga 1990s la budget varum bodhu ellarum romba theevrama paapanga endha porul leera poradhu endha porul leerka poradhu nu so andha mari indha vaatti edhavad iruka indha budget la இந்த தடவை வந்து எஸ் ஐ ஆல்ரெடி மென்ஷன் ஜிஎஸ்டி வந்ததுனால அவுட் சைட் த ஜிஎஸ்டி என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸைஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் தான் ஸோ அதுல வந்து கவர்மெண்டுடைய டாக்ஸ் டிங்கரிங்னால தான் சில பொசிஷன் சில ஐட்டம்ஸ் சீப்பாவோ இல்ல எக்ஸ்பென்சிவாவோ ஆகுது ஸோ அந்த அடிப்படையில பார்க்க போனா சிகரெட்ஸ் கவர்மெண்ட் எப்போதுமே சிகரெட்ஸ் மேல கை வைப்பாங்க ஸோ சிகரெட்ஸ் அது வந்து காஸ்ட்லி ஆகுது அது மாதிரி இன்டிமேஷன் சாரி இமிடேஷன் ஜுவல்லரிஸ் அப்புறம் வந்து இம்போர்ட் ஆகிற சைக்கிள்ஸ் டாய்ஸ் அப்புறம் அந்த எலக்ட்ரிக் சிம்னிஸ் நீங்க கிச்சன்ல யூஸ் பண்றது சிம்னிஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து காஸ்ட்லியாக போகுது சீப்பாக போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மொபைல் போன்ஸ் கேமரா லென்சஸ் டெலிவிஷன்ஸ் கார்ஸ் லித்தினியம் பேட்டரிஸ் இதெல்லாம் வந்து சீப்பாக போகுது ஸோ ஓவராலா பாக்கி விஷயங்கள்லாம் இட் மே கண்டினியூ டு பி த சேம் ரேட்ஸ் ஆஸ் ஏர்லியர் ஸோ ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் அண்ட் சீப்னு பார்க்க போனா இந்த ஐட்டம்ஸ் வந்து முக்கியமாயிடும் நீங்க பட்ஜெட்ல இருக்கிற பல விஷயங்கள் பத்தி சொன்னீங்க பட் நெகட்டிவ்ஸும் கம்மியா இருக்குன்னு சொன்னீங்க நான் கடைசி கேள்வியே நெகட்டிவ்ஸ்ங்கிற
ஒரு தொழில் செய்கிறவங்க ஸ்மால் ஸ்கேல் இதெல்லாம் வந்துட்டு எப்படி இதை ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க எப்படி அவங்களுக்கு என்ன மிஸ் ஆகிருக்குன்னு பார்க்குறீங்க ஏன்னா மிடில் கிளாஸ் நம்ம பார்க்கும்போது டேக்ஸ் கொடுத்தாலும் அடுத்த வருஷம் டேக்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னு தான் சொல்ல போகிறாங்க பட் இது நீங்கள் மற்ற இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்லேருந்து ஸ்மால் ஸ்கேல்லேருந்து மைக்ரோ எம்எஸ்எம்இலேருந்து அதே மாதிரி கார்பரேட்லேருந்து எல்லாம் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை கார்பரேட் மிடில் கிளாஸ் சாரி எம்எஸ்எம்இ பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க நிறைய பண்ணிருக்கு எம்எஸ்எம்இயை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த விவாட்சே விஸ்வாஸ் ஸ்கீமை கொண்டு வந்து அந்த பழைய டேக்ஸ் டிஸ்பியூட்ஸை வந்து ரிசால்வ் பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் எடுத்திருக்காங்க ஸோ எம்எஸ்எம்இயை பொறுத்த வரைக்கும் தெரி இஸ் நோ இஷ்யூஸ் கார்பரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பாத்தீங்கன்னா போன தடவை டேக்ஸ் கட்டுனே கொடுப்பாங்க முப்பது பர்சன்ட் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆக்கினது இதெல்லாம் வந்து ஒரு டைரக்ட் டேக்ஸ் கட் கொடுத்தாங்க கார்பரேட்டுக்கு அது மாதிரி இந்த தடவை கொடுக்கல இன்சல் இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா கம்பெனிகளுக்கு டைரக்ட் டேக்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணாம தெசிலிட்டிஸ் விச் என்கரேஜஸ் கார்பரேட் ஸ்ட்ரக்சர் அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரா இருக்கட்டும் பேங்க் கூடுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றதா இருக்கட்டும் இது மாதிரி பண்றது மூலியமா கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு பப்ளிக்கை இன்டைரக்டா தூண்டுறதா இருக்கட்டும் இது மூலியமா பண்ணி கார்பரேட் அதை வந்து இன்டைரக்டா பெனிஃபிட் சேர்ற மாதிரி பண்ணிருக்காங்களே தவிர டைரக்டா வந்து கார்பரேட்ஸுக்கு வந்து பெனிஃபிட் கொடுக்குற மாதிரி இந்த பட்ஜெட்ல வந்து பண்ணல சோ அந்த விதத்துல பார்க்கும்போது நீங்க சொல்ற மாதிரி சில மிஸ்ஸஸ் இருக்கலாம் பட் இட் வில் இன்டைரக்ட்லி ஹெல்ப் தி எகானமி அண்ட் த மார்க்கெட் அஸ் ஹோல் சார் பட்ஜெட் இன்னைக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுச்சு இது குறித்து பல விஷயங்கள் பேசினோம் மீண்டும் வேறு வேலை சந்திப்போம் இதே மாதிரி நம்ம அரசியல் தான் நிறைய பேசியிருக்கோம் பொருளாதாரமும் இனிமேல் நிறைய பேச ஆரம்பிப்போம் உங்களுக்கு கருத்துக்களை நன்றி வணக்கம் ஜெயந்த் நன்றி வணக்கம் ஜெய்ஹிந்த்